Hello, class. Hello, teacher. Hi, Edenilson. How are you? Thanks. I feel good. You feel good. Okay, great. How do you say very um, lleno? Bien lleno de comer. Full. Full. <laughs> full. Well, I, am, I feel <laughs> full. <laughs> really? Did you have a great lunch? Not great, but... Not great, okay. It was very... Um, mm -hmm. Delicious. It was delicious, okay. Great. I pizza push. See. Yes, pizza, really. <laughs> wow. Hey. Okay. <laughs> so you had a great lunch. That's it. Yes. Excellent. Hi, Ruth. How are you? Hi, teacher. Hello. Hi. Hi, teacher. Are you okay? Me escucha. Um, yes, we can um, hear you. Yes. <laughs> uh, uh, okay. <laughs> y ayer, Ruth, ¿qué pasó? Sí. You were not in the class yesterday. Eh... Eh, sí, me ausenté un rato, pero ya cuando ya era casi la mitad de la clase, ya no quise entrar. No, dice ya no. <ríe> ah, okay. Sí, es que tenía unas cosas pendientes de urgencia, por eso es que no, no ingresé. Ok, ok, es entendido. Sí. Excuse me. So, don't worry, no, don't worry. Hi, Jorge. <ríe> ok, don't worry. Hello, teacher. How are you? Fine. You're fine, excellent. Lupita, how are you? Fine, teacher. And you? I'm fine as well. Pretty good, you know? Hello, Jose. Hello, teacher. How are you, Jose? I'm fine. You're fine. Okay, excellent. So let's start right now with the class because we have two or three activities for today. So if you remember yesterday, we were talking about places, places in the neighborhood, places in the neighborhood, right? And we were making definition, matching the place, with the correct definition, right? So if I ask you, Eden Nilsson, what is a grocery store? What is a grocery store? What can you say? Grocery store. Grocery store, yes. What comes to your mind? Give me just a definition. Groserías, creo. Uh -huh. <laughs> <laughs> what is a no, it's not really what is a grocery store? <laughs> Uno va para recibir groceries. No, que feo sería. <laughs> ah, tienda de comestibles como. Uh -huh. Ajá, como un, un super, una tienda super donde venden cosas de alimentos. Bien, so now let's try expressing the same information but in English. What is a grocery store? No lo escuché. Repeat the same information, but in English this time, not Spanish. What is a grocery store? It's a place where you buy food, some mm -hmm. more food. Okay, food, exactly. Or things that you need at home, right, exactly. It's very similar to a supermarket, but it's not that big, you know? So that is a grocery store. Remember that we are using the expression, what is, and to make or to give a definition, you are using the expression, it's a place where you... It's a place where you... Se las muestro. No quiero que lo lean. Quiero que recuerden, okay? It's a place where you... Y me dan la definición, okay? Como lo estábamos haciendo ayer. So, nada de leer. Quiero ver si se acuerdan. 
Jorge. What is a hair salon? What's a hair salon? It is a place when you it's a place where you get a hair. Uh -huh. You get a hair? Cut. 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 There we go. Excellent. Lupita. Mm -hmm. Um, mm -hmm. what is a clothing store? What's a clothing store? Ah, no, Lupita no estuvo aquí ayer, ¿verdad? No estuve, pero... Este, no estuve, ¿eh? Estoy así que no, 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 ni vi la clase eh, eh, de ayer, teacher. Ok, eh, an, an idea, just give me just a definition with your own words. Mm -hmm. ¿Qué, se, ¿Qué se le ocurre? ¿Qué es eso? Wash and read your clock. Uh -huh. It's a place in which you get new clothes. Uh, ropa. Ah, okay, yeah, clothes. Clothes, clothes in the store. Uh -huh. Very good uh -huh. job. Uh -huh. Yes, right. Wi Fi hotspot. Gustavo, what's that? What's is a it? hot? What is that? What is a Wi Fi hotspot? Do not read, just try to give me your definition, okay? What is a Wi-Fi hotspot? Um, can connect to the internet. Mm -hmm. It's a place in which you can connect to internet. It's a place where, yes. Excellent. Josue, what is a coffee shop? What's a coffee shop? Is it on coffee shop? It's a place where you um it's a place where you um drink coffee. Okay, it's a place where you drink coffee. That's okay, that's all right. Okay, Gabriela, what, let me see, what's a drugstore? Hi, teacher, a drugstore, um, it's a place where you can buy uh, medicines, for example, pills, pills vitamins, okay. and cider. Okay, great. And also snacks and snacks and as well mm -hmm. water use candies yes. <laughs> many <laughs> products right many yes. products not only medicines very good job mm -hmm. ellen Nielsen, do you remember what is a um, gas station what is a gas station Hello, teacher. Hello, what is a gas station? What is a gas station? Um, este, perdón, teacher. <laughs> <laughs> Eso lo vimos ayer, chicos. ¿Quién puede decirme? What is a gas station? Gas station. It's a place where you it's a place where you can buy gas. You can, exactly. And oils and Oil, the other. Yeah. And the other is uh, about uh, snacks. Snacks, and very good. In Star Mart, you can buy coffee and 
the others products. Exactly, there we go. So if you see, this is part of the vocabulary that we are going to be using today. So in class number six, we are going to have the use of their is, their are, and also how many, how much, and quantifiers. So as a review, let's go back, look at this one. There is, there are, one, any, and some with this topic, how many, how much, and quantifiers. So this is class number six. And remember, this is section number three, what's your neighborhood like? Okay, so this is the topic for today. How many, how much, with quantifiers. Okay, so here we go. We're going to practice, you know, not that much explanation about the topic because I need you to practice. If you see and if you remember, whenever we use these expressions, there is and there are, it's because we are describing, you know, in this case, as we are talking about the neighborhood, we are describing places. Is there a laundromat near here? Yes, there is. No, there isn't. Singular, plural. Are there any grocery stores around here? Yes, there are. No, there aren't. Okay. If you see, we are going to be using these questions for singular and also this one for plural. Okay, si se fijan, para el afirmativo, vamos a ocupar, yes, there is, no, there isn't. Bueno, para el singular, perdón. Yes, there is, no, there isn't. Para el plural, are there, y vamos a agregarle la expresión any, because whenever we want to make questions, we are going to use the expression any. Any, en este sentido, significaría algunas. Hay o habrán algunas, miren, grocery stores, plural. So, are there any? Yes, there are. No, there aren't. Okay, and as we are describing places, remember that we need to use prepositions. Preposition of places. Look at the prepositions that we have here. In, on, next to near, close to, across from, opposite, in front of, in back of, behind, between and on the corner of. Okay. This is the vocabulary that we are going to be using today. Places around the town, prepositions, and the questions is there for singular and are there. Okay. Otra cosa, podemos usar también para singular, is there any, no solo para plural, ok? Habrá, is there any? Si sí se puede. O si vamos a preguntar por dos lugares, are there any? Any es alguno, ok? Is there any supermarket near here? Are there any drug stores near here? Is there any school? Are there any supermarkets? Okay. Así que ustedes deciden, utilizamos any. Solo cambiaría el significado, ¿verdad? Como la traducción, pero sí se puede usar también solo is there a. Como en este caso, miren, hay una, hay alguna, esa es la diferencia, ¿ok? Is there a, significa una, is there any, es alguna, ¿ok? Esa es la diferencia entre a and any en este contexto, ¿ok? Whenever we want to make questions. Lo mismo pasaría si nosotros preguntamos, are there, les pongo acá, are there,
En este caso, no podemos decir a, porque nos estamos refiriendo al plural. So, we are going to use expression some. Ok, ustedes deciden cuál ocupar. Are there any? Are there some? Or in the case of is, podemos ocupar también are, there. Bueno, singular, perdón. Aquí es is, there, a. Ustedes eligen. ¿Con qué empezamos la pregunta? Okay, para singular, is there any? Is there a? Are there any? Are there some? That's it, right? Lo único que cambia es como la traducción al español. Are there any? Algunos. Y en el caso de a es uno, contable. Ok, ahí estamos. En preposition of places. For example, Look at these questions that I have here. Well, not questions, pictures that I have here. Look, places that we can find around the town, you know, neighborhoods, neighborhoods. What type of businesses are or aren't in these neighborhoods? ¿Qué tipo de negocios se encuentran? O podemos encontrar en estos neighborhoods. For example, take a look at the pictures and we have different places. Downtown. ¿Sabe alguien qué, qué es el downtown? ¿A qué le llamaríamos downtown en nuestro país? Al centro de Ciba. El centro, exactamente. Si queremos ir al centro de San Salvador, decimos I am going to downtown, es el centro de San Salvador ¿será que encontramos ahí algún tipo de negocios? look, business, business es negocio, business of course, right? Yes. we can find many businesses ok suburbs ¿qué se le viene a la mente cuando leen esto? ¿qué será esto? suburbs es otro lugar otro lugar o otro tipo de negocio. What is that? Suburbs. Un suburbio. Una región uh -huh. como, como soy a Pango, o sea, mexicano. Ajá, ok, ok. ¿Cómo le llamaríamos entonces en El Salvador? Es una colonia. Mm, tenemos la capital. Ok, que es San Salvador. Entonces, las colonias, de... las afueras de San Salvador. Muy bien. Los lugares que se encuentran fuera o cercanos a San Salvador, le llamaríamos así en inglés. Ok. Muy bien. So, no sé si está clara la idea con este. Suburbs. Ok. Suburbs. Suburbs. Las afueras. Suburbs. Very good job. Es otro tipo de lugar que encontramos en el neighborhood. A shopping district. A shopping district. The same as downtown, you know. Hay ciertos lugares que están llenos de negocios. Entonces les podríamos llamar shopping district. ¿Algún ejemplo de lugares en donde hay muchos negocios cerca? Shopping el pasaje Montalvo. Ok. Pasaje Montalvo. Escuchado eso, ¿eh? Pasaje Montalvo, right. Shopping district. Por ejemplo, in the downtown, in the downtown tenemos un shopping district, you know, many shopping places around the downtown. So that is a en shopping el, district. Uh -huh. En el agachón, ahí está. Okay, shopping district. Look, ¿qué más podemos encontrar en los neighborhoods? College. Campus, también, ¿verdad? Tenemos universities, college, schools. Es otro tipo de lugar en el neighborhood, ¿ok? Business district. Esto ya es más formal. Miren, business district 
no es similar a un shopping district. What is the difference between a shopping district and a business district? ¿Qué piensan? What is that? Business district, maybe where mm -hmm. uh, Una you ciudad. can find banks. Ah, okay. You can find banks. What else? Por ejemplo, aquí en San Salvador tenemos, se han fijado, toda esa área de la Torre Futura. Okay, we you can find cent. banks. Uh -huh. eh, tenemos incluso eh, ese tipo de negocios. So, ese es business. Ahí no van a encontrar supermarkets o shopping districts or the downtown. No, son como más formales. So, business district is not similar to a shopping district, right? No todos incluso tienen acceso al business district. Solo la gente que tiene eh, oficinas en esos lugares o negocios ahí. Shopping district, yo creería que sí, cualquier persona tiene acceso. Right. A theater district. Theater. Mm, maybe it's not so common in El Salvador, but yes, we do have a theater district. ¿A dónde podemos encontrar un theater district? Where can we find in El Salvador or in San Salvador a theater district? What is theater? ¿Qué es un theater? Teatro. Teatro. Yes. En el centro histórico. En el centro histórico podríamos llamarle nosotros centro histórico because that is the name of the, the, the area, right? But in English, it's a theater district. Look. Usamos esta palabra bastante, district, porque no es solo un edificio, sino que es un conjunto de lugares, district. An industrial district. Ok, también hay muchos ejemplos de esto en El Salvador. Where can you find an industrial district here in El Salvador? Plan de la Laguna, American Plan Park. Plan de la Laguna, exactly. That is an industrial district. En Soyapango también, ¿verdad? Se establecen bastantes... En, eh, zonas en, francas. Zonas francas. En El Salvador, zonas francas. En inglés, industrial district. Esa sería la traducción para una zona franca. Industrial district. And also, miren... Dentro también del país podemos tener ejemplos de small town, small towns. Son esas eh, residenciales, llamémosle, que, que incluso se convierten en una mini ciudad. Because you can find banks, supermarkets, and you can have um, drugstore, gas stations inside of these places. So can you give me ideas about small towns in El Salvador? ¿Cuáles serían los small towns here in El Salvador? Santa oh, Multiplaza. Mm, no, porque Santa neces Elena. necesitamos tener casas mm -hmm. más comercios. Santa Elena, probably, right? Is that an small town? Gabriel. Exactly, Glenda. San Gabriel. Santa Rosa se ha hecho como están Imagine. las. Ciudad Marsella, hasta se llaman ciudad ellos mismos. Ciudad Marsella, San Gabriel. Those are examples of. Sí, hay varias small t Ciudad town, Futura right? y todas esas. No, sí. Todas esas también. Small town, imagine. Así que, ¿qué tipo de lugares encontramos en el país? Son como las clasificaciones, ¿ok? Districts, suburbs. Ok. Así que ahora que ya vimos todo este vocabulary, miren las preguntas que tengo acá abajo. What type of businesses are or aren't found in these neighborhoods? ¿Qué tipo de negocios creen que encontramos en estos lugares? What type of businesses are or aren't found in these neighborhoods? Okay. 
Por ejemplo, ¿qué tipo de negocios encuentro en un college campus? ¿Qué creen? ¿Qué tipo de negocio encuentro ahí? Cafetería. A cafetería, ¿ya? Yeah? Exacto. Bookshop. Exactly. Bookshop. A library place. Aunque no es un business, pero sí es un lugar. Okay. A cafetería. Yes, that is a great example. ¿Será que puedo encontrar un supermarket en a college campus? Mm. Mini market. A mini market. ¿Y cómo le llamamos a esos mini markets? Grocery stores. Grocery stores. Muy bien. ¿Qué tipo de negocio encuentro acá en un business district? Business district. Banks. Bank. Starbucks. Yes, right. Coffee shop. <laughs> Company of service. Okay, there we go. ATMs. Exactly. Great, great examples. What type of business can I find in an industrial district? Factories. Factories. Very good. Factories. ¿Qué más? Recuerde que hay gente trabajando ahí, entonces ellos consumen también. So, what type of businesses are or aren't found in these neighborhoods? Grocery stores. Grocery ah. stores. Probably informal grocery Inform stores, right? No formales, ¿no? La gente que vende cerca, right? Informal. Informal grocery stores. Very good. Informal restaurant. De la champa. Right? <laughs> Son los más deliciosos, la verdad, right? And cheaper. Yeah. In the center of downtown, what type of businesses are or aren't in these neighborhoods? Downtown. ¿Qué tipo de negocios encuentro en el downtown? Supermarket. Supermarkets, exactly. Hay tantos lugares acá en downtown. Uh -huh. Street food. Okay. <laughs> ¿Qué encuentran en el downtown? What do you find there? What places can you find there? Or businesses. ¿Qué tipo de negocios hay en el downtown? Department stores. Department maybe. stores, yes. Like like cloth, clothing store, clothing store, right? Or we barber can also shop. find barber shop, restaurants. Shoe stores. Yes, right? Adobe. Uh -huh, as well. Like shoe stores. Many, many businesses. Great. Questions about places in the neighborhood. This is like extra vocabulary, right? So you can discover about how we can call places. Sé que esto no está en la plataforma, pero sí es importante que sepamos cómo llamarle a los lugares en el neighborhood. Okay? Casi todos se refieren a district. La mayoría, district. Great. District, so... The place where you live. Or the neighborhoods in which you live. Les pregunta acá, which areas do you visit often? In which areas do you hardly ever visit? De estos seis ejemplos. No, ocho, eight examples. Which areas do you visit often? Which areas do you hardly ever visit? Glenda, which areas do you visit often? ¿Cuál de todos esos do you visit often? Más seguido, which one? Hmm? Look, I have often and... ¿Cuál es el otro adverbio? Dice hardly ever. Hardly ever. 
¿Cuáles visitan más? ¿Y cuáles casi nunca visitan? Ok, let me listen to you, class. Speaking practice right now. Speaking practice. In my case, I hardly ever visit a college campus. I hardly ever visit a theater district. Because it's not that common. I often visit the downtown. I often visit the shopping district. Great. So, le pregunto a Alberto, which areas do you visit often? And which areas do you hardly ever visit? From this example. <coughs> I often visit downtown. Okay. And I don't visit, I don't often visit Mm, industrial district. Okay, great. And you, Ruth, what places do you often or do you visit often? And what places do you hardly ever visit? Mm -hmm. Ruth? ¿Qué lugares visitamos más frecuentes y cuáles casi no visitamos? Así va I, la específica. Uh, I visit... I often visit... Um, a small. A small town. Okay. A small. A small um, mm -hmm. Okay, can you repeat the sentence, please? Once again, please. One more time. I often visit a small. A small town, no? Small town. Okay. I hardly ever visit. Make a sentence with hardly ever, please. Hardly visit. Hardly visit. Hardly visit. ¿Qué era hardly ever? ¿Se acuerda? Yeah, Casi nunca, casi nunca visito. Uh, uh -huh. eh, I hardly ever eh, visit um, los, eh, los small. Ok, small town. A small town. town. Vale, muy bien. Thank you, thank you. So don't worry, remember it. We need to learn how to express. Expresemos qué lugares visitamos y cuáles no visitamos más seguida. But let me stop sharing right now. Vamos a parar un ratito de compartir. Ok, ¿qué vocabulario hemos visto hasta ahorita? Ya nos vamos a ir a la práctica. Uh -huh. The suburbs. ¿Qué más vimos? ¿Qué otro tipo de vocabulario vimos? A shopping district. A shopping district. A college. A, uh -huh. a business district. Okay. A business district. A teacher a district. district. An industrial district. A industrial, small town. A small. College campus. Shopping district. Suburbs. Downtown. Places in the neighborhood. Or places near the neighborhood. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a tener este ejercicio. This is what we are going to do. Vamos a hablar con sus compañeros. And I need you to write answers to these questions. Vamos a responder a esas ocho preguntas. Eight different questions. Is there, are there. Si se fijan, todas vamos a utilizar... 
is there. It can be at the beginning. O lo podemos tener al final, miren. Is there, are there. Acá lo tenemos al inicio, miren. Y aquí lo tenemos al final. ¿Qué significa? Si en mi pregunta está esa estructura, ¿con qué voy a responder? Con there is y con there are. Primera clave, ¿ok? There is y there are. Si me están preguntando con is there, yo voy a responder con la misma estructura, con there is. Is there much parking? ¿Cómo hago mi respuesta para la número uno? Is there much parking? Hay mucho parqueo en su neighborhood. ¿Sí o no? Si es afirmativa, digo yes. There. Ah, uh, there is. ¿Por qué? ¿Por qué ocupo is? Porque me están preguntando con is. ¿Sí? Es como que le doy vuelta a la estructura. Is there much parking? Respondo con yes or is. Or negative. No, there isn't. Are there many apartment buildings? ¿Cómo respondo esto? Con plural. Are there many apartment buildings? Si es afirmativo voy a decir yes. There are. Porque me están preguntando con la misma estructura. Ok. So, vamos a ver. Vamos a practicar con los compañeros. Solo van a responder de acuerdo a su neighborhood. According to your neighborhood. Piensen en el lugar donde viven. Lean las preguntas y respondan de acuerdo. Afirmative or negative. De acuerdo a su información. Ok. Y luego compartimos la respuesta con todos. Here we go. Time to work. Hi, teacher. Hello. Okay. Remember that this is about your neighborhood, donde, donde ustedes viven. Okay. Piensen si serán afirmativas o negativas las respuestas. Okay. Here we okay. go. Bye. Thank you, teacher. Bye. Lupita, comienza usted si quiere preguntando. ¿no? O oh, ah, lo comienzo. Is there much parking? In my neighborhood, I don't, uh, uh, there isn't much parking because it's uh, a street. Um, I don't uh, space. Uh, Are there many apartments building? No, uh, no. Mm, are, are there? That they aren't many apartment buildings. How much traffic is there? Yes. Uh, ah, como es? Hay is mucho. There... Uh -huh. uh, and there is much traffic. Uh, how many drugstores are there? Mm, they aren't drugstores 
is fire apartamentos y en nosotros no hay apartamentos iba mm. no, solo los atlantes todos los atlantes acá ah pues sí hay pero no así como muchos todos los condominios bueno también los de Nilsson hay y es de Ar ¿Qué onda vos? ¿Cuánto más tráfico está ahí? Sí, sí, sí. Dale, la agarra los dos. Vale. Es too much. Y es de Ar. Ok. Um... Niña Ruth. Oh. Okay. As, as. Oh. Rusto, ¿qué es Number rusto? four. Farmacia. Mm. How many drugs are How many there? Drugs are there? Ruth. Eh, yes. Uh, there are. There are. Um, man. There are, oh yeah. Gabriela, hmm? how many drugstore, drugstore are there? I, I don't have a drugstore near to my house, but <laughs> uh, in Plaza Mundo, maybe. A lot of, but near to my house or near to my neighborhood, I, we don't have. And how many drugstores were there, Carlos? In my case, um, yes, near, uh, we have three drugstores near the, my neighbor. Mm, okay. Uh, Niña Ruth, is there much noise? Is there much noise? No. Hay mucho ruido? Nice. Um, ruido? Uh, yes, I nice um, in my my house. <laughs> My house. You have you have a lot of how oh, much? Demasiado. How much? La siguiente. Haga la pregunta, Josué. Ah, uh, they are. Ah, uh, vaya, eh, Samuel. Hagan la pregunta. ¿En cuál? How much eh, de la... Three. La number three. three. Dale. How much traffic is there? Samuel. Eh, yes. Yes. Yes, there are... Um, yes, there are... Um, Um, yes, sí, sería yes is there. Sí es, yes. Sí es, ajá, yes is ah. there, porque vas a responder con la mismo que tiene con lo que te hacen la, la pregunta. Sí. Ah, there, ah, pues yes there is. Muy bien, así es. Yes there is. Uh -huh. uh, how, how many drugs are there? Maybe. Josué. There are five uh, Igual. Creo que yes. igual, sí. sí. <laughs> sí. Igual estamos. No, porque está yes, is there. Igual. ¿Cuántas dice? How many? ¿Cuántas? Haga la, la, haga la siguiente pregunta, Josué. La cuatro. Are... Eh, Glenda, how many drugstores are there? Uy, okay. um, um, 
No, 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 there are. Teacher, o, o no, they aren't. Vaya, si se fijan, ¿cuál es la pregunta? How many, How many doctors are there? ¿Cuántas? Farmacias hay. Farmacias uh -huh. hay, muy bien. Entonces, uh -huh. pensemos en la respuesta. Ay, no hay ninguna, ¿eh, Glenda. <risa> no, no hay ninguna. Entonces, ocupamos la misma estructura. There aren't or there are not any. No hay ninguna. Acuérdense ah, que any, any significa ninguna. Ninguna. There are ninguna. not any. Uh -huh. No hay ninguna. Ok. Josué. Um. No, no tengo ninguna. ¿Cómo, cómo fue que dijo? La 5, no, number 5. No, la cuatro, la respuesta de la cuatro. De la, How many ajá. drugstores are there? ¿Cuántas hay? Nos pregunta. Entonces respondamos uh -huh. con cuánto. Entonces no hay ninguna. Sería. Mm, no. Como no. nos están preguntando en plural, respondamos en plural. There are not any. There ah, are okay. not any. Muy bien. No hay ninguna. Oh. Sammy. La siguiente pregunta. Ah, is there much, is there much noise? No, ajá. Noise. ¿Qué es noise? Do you know what is noise? Eh, que no es hay ruido. Hay mucho sí, ruido. ruido. Ajá, entonces piensen. ¿Hay mucho ruido en su neighborhood? Uh, no. No, en serio, qué genial. Entonces, como decimos que no hay, usamos la misma estructura con la que me están preguntando. Decimos... There is not any. No hay ruido. Oh, there is not noise. There is not noise. Y podemos usar la palabra noise. No hay ruido. There is not noise. Noise. Muy bien. No hay ruido. Muy bien. Vamos con There are many shopping malls. Are las seis. There are are there many shopping malls. Okay. Um, are there many shopping malls? Different malls. Yeah, Le íbamos a poner una respuesta corta o una respuesta larga. Si quieren usemos cortas. No hay problema. Ah, There's no mm -hmm. problem. Teacher, I have a doubt about the concept of sun and many. Muy bien. Sun. Uh -huh. Some es algunos. Uh -huh. Many muchos. ¿Y bajo qué contexto? O sea, en los dos no puedo uh -huh. contar. Vaya, son, podríamos contarlos. Many, uh -huh. no se pueden contar. Okay. Ah, ok, ok. Ok, ah, son. Pues ponemos uh -huh. son, entonces. Uh -huh. Esto es igual, teacher, que cuando hablamos de few. ¿Y Muy cuál bien. es el otro? Son few y little. Few and little. Los contables and incontables. Y aquí estamos usando también eso, contables y no contables. Uh -huh. Uh -huh. Aunque creo que es un poco más fácil porque hablamos de lugares. Y los lugares sí a veces son contables, podemos llegar a contar. Ok, so yes. Great uh -huh. job. Sí. Okay. Vamos a volver ya a la sala principal. Vamos a explicar una por una. Don't worry. Here we go. Ok, ok. Ok, vamos a revisar una por una. No 
pierdan la oportunidad de preguntar, ¿ok? Si se fijan acá, estamos usando muchos temas en un solo contenido. Contables y no contables. Y eso puede también confundirnos porque es parte de nuestra respuesta, ¿ok? Miren, contables y no contables. Aquí está el tema. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Y there is and there are. Ok, repito nuevamente. We are making questions. Estamos preguntando o nos están preguntando con esta estructura. Look. Is there. Si me preguntan con is there. Mi respuesta tiene que ir con la misma estructura. Para afirmativo there is y para negativo there isn't. Si queremos dar respuesta corta está muy bien. Lo mismo, si me preguntan en plural, mi respuesta, tanto afirmativa como negative, tiene que ir con la misma estructura, ¿ok? Bien. Primero, vamos a la respuesta primera. Exercise number one. Look, what are they asking about? En su neighborhood is there... Is there much parking lots? Estamos otra vez. Is there much parking? Hay mucho parqueo. ¿Será que hay mucho parqueo? Miren esta imagen. Look at the picture. ¿Qué piensan de este neighborhood? In picture, the picture that we have here. No, there is. Aquí, miren. Is there much parking? Hay mucho parqueo. No. Miren los carros parqueados en la calle. So, Is there much parking? Mi respuesta sería negativa en este caso. No, there isn't. No hay. No, there isn't. Respuesta corta. Ok, in your opinion, in su neighborhood, Jorge, is there much parking? In your neighborhood. No, there isn't. No, there isn't. Great. Glenda, in your neighborhood, is there much parking? Yes, there is. Yes, there is. Muy bien. Buena respuesta. Josué, veamos con la número dos. Miremos. Me preguntan con are there. Are there many apartment buildings? ¿Habrán muchos edificios de apartamento? Are there many apartment buildings, Josué? Uh, en mi caso, no there aren't. No there aren't. Muy bien, no hay. Ok, muy buena respuesta. No there aren't. Great job. Gustavo, are there many apartment buildings in your neighborhood? Yes, they are. Yes, there. Yes, there are. Yes, yes, yes they are. are. Yes, they are. Look at mm -hmm. number three. En la tres hablamos de tráfico. Y el tráfico es algo que no se puede contar. Por eso utilizamos singular. Y nos preguntan how much. How much traffic is there? ¿Cuánto tráfico hay? ¿Cómo lo vamos a expresar? Si no se puede contar, podemos decir la expresión much. How much traffic is there, Edenilson, in your neighborhood? How much traffic is there? There is much. There isn't any. There is much traffic. There is much traffic. Muy bien. There is much traffic. Samuel, in your neighborhood. How much traffic is there? There is much traffic or there isn't any? Mm -hmm. Your microphone, please. There isn't. Okay, there isn't. No hay tráfico. Muy bien. 
Look at number four. How many drugstores are there? Quantas drugstores habrán? How many drugstores are there? Ivania, in your neighborhood. Uh, there are two. There drugstores. are two drugstores. Muy bien. Esa es respuesta completa. Great job. There are two. Rita, is there much noise? Habrá mucho ruido in your neighborhood? Is there much noise? Yes, there is or no, there isn't? Yes, there is. Yes, there is. Wow. Sí, hay. Yes, there is. Uh -huh. Yes, there is. Muy buena respuesta. Let me have number six. Probemos Lupita. Are there many shopping malls? Habrá muchos shopping malls in su neighborhood. No. no, there aren't shopping malls. No, there aren't, okay. No hay, no hay shopping malls. Very good job. Ruth, hablemos de la contaminación. Is there much pollution in su vecindario? Is there much pollution? Yes, there is. No, there isn't. Uh, yes, there is then. Uh, yes. Uh, mm, yes, there is a full force much pollution. Pollution. So, yes, there is. See, sí, hay mucha contaminación. Very good job. And the last one. Look, number eight. ¿A quién tengo acá? Let me see, Alberto. How many fast food restaurants are there? ¿Cuántos restaurantes de comida rápida hay? There are one fast food restaurant. Mm -hmm. There are one or there fast is food. one? Mm, there is one. Ajá, there is one. Si solo hay uno, si es. O there is a fast food restaurant. O there is a fast food restaurant. Muy bien. Bien, look. Tal vez si se fija en este tema puede ser un poco confuso a la hora de responder, pero ese es nuestro reto, ¿ok? Saber identificar qué estructura voy a ocupar. Tomorrow, as the first activity, we are going to check the platform because we have in section number three some exercises. Se los muestro ahorita si tienen preguntas de estos ejercicios. No duden en preguntar mañana. Ok, just let me show you. Here we go. Ok, este es el primero sobre lugares. Lo vamos a estar resolviendo mañana como primer ejercicio. Places in town and... 3.9. Miren, hablamos de lo mismo. Lo mismo que hemos estado practicando ahorita. Va a ser también otro de los ejemplos de mañana. ¿okay? So don't worry. But we are going to be covering tomorrow. Just give me the thumb. Ok, preguntas sobre pronunciación, vocabulario de este tema, el tema que hemos visto ahora. Questions about this exercise. Look, this one, este específicamente. Preguntas sobre esto. Ok, si no hay preguntas, significa que está claro. No, no. no. Este lo en la palabra much. Generalmente se ve mucho cuando se habla de cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, en este tiene un poquito a confundir bajo este tema. Vaya, en este caso, quizás dinero. Ok, pero miren el tráfico. ¿Podemos contar o no podemos contar el tráfico? ¿Hay un tráfico? ¿Hay dos tráficos? ¿Tres tráficos? ¿O cómo nos expresamos con respecto a esto en inglés? ¿Cómo? Algo que no podemos contar, ¿verdad? Contable. No se puede contar porque es como algo en general, una categoría. Hay mucho tráfico. No podemos decir un tráfico o dos tráficos. Igual con el dinero. El dinero no siempre, si lo ocupamos como categoría, 
no se puede contar. How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? Ah, pero si hablamos de cantidades específicas. How much is it? ¿Cuánto vale? Ahí sí ya podemos contarlo. Pero si es como en general, no se puede contar. Ok. Y lo mismo con la contaminación. ¿Podemos contar la contaminación o no? No. No, right? no se puede contar. ¿Se puede contar el ruido? No. Tampoco se puede contar. Ah, y aquí, si se fijan, parqueo. No dice parking lot o lugares de parqueo. Es una categoría también. ¿Cuánto parqueo hay? Much. Parking. Parqueo es en general. Por eso es que ocupamos la expresión much. Porque no podemos contar ni el parking, ni traffic, ni noise, ni pollution. ¿Ok? Por eso ocupamos much. Great. So, don't worry. Necesitamos tener más ejercicios de estos. Tenemos todavía dos clases. ¿Ok? Two classes, but we are going to have these exercises tomorrow and Thursday. So, let me stop the class here. I know you have a lot of activities to do right now. Sé que tienen trabajo que continuar haciendo. Así que, thank you so much for coming and let's meet tomorrow, ¿ok? Bye, bye. Ajá, ¿qué anda haciendo ahí? Bye, de Nilsson? Anda platicando ya, ¿dónde está? Pajareando, pajareando. <laughs> Allá lo vi, ¿ok? Don't worry. Bye, bye. See you bye. tomorrow. Bye, bye teacher. Bye, See you tomorrow, teacher. teacher. Bye. Thank you very much. Bye, bye.